സാനി ഒരിക്കൽ പോലും ലാൽപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ആമീന്റെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് വി ആർ ലോ ടിപ്പൺസിലൂടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇത് ഞാനും ഭയങ്കര സ്ലോവിലാണല്ലോ പറയണേ ഞാൻ അതുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഞാൻ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്നോട് പലവരും പറയും എന്റെ പൊന്നു അങ്ങ് അപ്പൊ സ്വാഗതം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കും കുറച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ നാ കുളുക്കി പിടിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ അതൊക്കെ സംസാരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇത്തിരി സൗണ്ട് കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു സൗണ്ട് കൂട്ടി പറയാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് കിങ്ങിനിക്കുട്ടീനെ നമ്മള് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കിങ്ങിനിക്കുട്ടിയെ ടെഡിനെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കോട്ടെ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനിക്കല്ല നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ചീറാപ്പൊക്കെ അത് മാറാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിക്കാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കപ്പക്കെട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ മൂക്കിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അത് കപം തന്നെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ വെള്ളം പോണ കൊഴുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കപമായിട്ട് വന്ന് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കിങ്ങിനിക്കുട്ടീനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കാണിക്കാത്തത് എന്നാലും കിങ്ങിനിക്കുട്ടീനെ കാണിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോസ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവസാനം കിങ്ങിനിക്കുട്ടീനെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇപ്പൊ മഞ്ചാടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആളെ അമ്മയും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മളൊരു ക്യൂ വൺ ഡേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് അല്ലെ അമസൻ അപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ തരുന്നതാണ് നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കമന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പൊ അതെല്ലാം പരമാവധി വായിക്കാട്ടോ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ മഞ്ജുഷ ശ്യാം കിങ്ങിണി പിടിച്ച് നിന്ന് തുടങ്ങിയോ പാറക്കുട്ടി ആ സമയത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പൈസ വേറായി അപ്പൊ അടുത്തത് പാറു പൂഞ്ചോര കിങ്ങിണി മൂന്ന് മാലാഗ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ടൈൻ മൈ ലൈഫ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട് മാളയിലാണ് നേരിൽ കാണാൻ വെയിറ്റിംഗ് കിങ്ങിണി ചേച്ചി എക്സ്മി കുഞ്ചുസ് ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് ഏട്ടന് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഏതാ രണ്ട് വാച്ചാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് രശ്മി എം ആണ് ചോദിച്ചേക്കണെ ആദ്യമായി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ഫിലിം ഏതാണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മള് ബീച്ചിൽ പോയി ബീച്ചിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സമയം കേട്ടോ അമ്മ നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോകില്ല ഇവിടെ പോകില്ല വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് സിനിമ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി ഓളം കണ്ടിട്ട് ചേട്ടന്റെ ജോബ് എന്താണ് കിങ്ങിനി കുട്ടിക്ക് എത്ര മാസമായി ലവ് യു ബോത്ത് ചേട്ടന്റെ ജോബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോ യൂട്യൂബിലാണ് ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പുറത്തേക്കാണ് ചിലപ്പോ മിക്കവാറും പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ അപ്പൊ ഒന്നും അങ്ങട്ടേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകണം പിന്നെ കൊച്ചിന് എത്ര മാസം ഏഴ് മാസം ഏഴ് മാസത്തിൽ ഇപ്പൊ പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ കൊറേ മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതില് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അമ്മ ചേച്ചിക്ക് അപ്പു ചേട്ടന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും എനിക്കൊരു വാവയുണ്ട് പാച്ചു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രശ്മി രശ്മി അങ്ങനെ സ്വഭാവം സ്വഭാവം ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഏറ്റവും ഓൾട്ടറിക്ക് പോവാ അല്ലെ ആ ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക്
അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയാ സലീം ഹായ് അമ്മൂസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓൾ ഫാമിലിയെ എല്ലാം വ്ളോഗ് മുടങ്ങാതെ കാണാറുണ്ട് താങ്ക് യു പിന്നെ അമ്മോടെ പേത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ റസാക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളിക്ക് എത്ര മാസമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ശാന്തി കുറെ ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചേട്ടൻ ചേച്ചി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ആള് സമ്മതിക്കില്ല ആള് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താ പറയാ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഏ ആള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ കിടക്കുന്നു ഏ വേണ്ട 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 നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം അല്ല നോ പ്രോബ്ലം സോറി പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം ആണ് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ വരാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആളെ രണ്ടു മൂന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആൾക്ക് അങ്ങനെ പറയല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകണമെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആളെന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ക്ലൈമറ്റ് സ്യൂട്ട് ആണോ മോളുടെ പ്ലാൻ പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ബേബി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈൻ മാരേജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പറയണ്ടായിട്ടില്ല അവള് കഴിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതല്ല വാശിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുറുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പഴം കൊടുക്കും ചോറ് കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ വാശി പിടിച്ചിട്ടായാലും ഇത്തിരി ചേർ കഴിക്കാണ് വലിയ ഇഷ്ടം എന്നൊന്നും പറയാ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ ക്ലൈമറ്റ് സ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസമൊക്കെയാണ് നിക്കണേന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല ആൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസം നിക്കണെന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അവിടെ നിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളതിനോടൊപ്പം ആണെങ്കിൽ ചേർന്ന് പോകും കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിനെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മൂസ് അപ്പുവിന്റെ പിറന്നാളിന് സുഖന്യ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നിയത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ രണ്ട് നിങ്ങൾ ആമിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ എന്നും ഇടണേ കിങ്ങിണി മോളെ കാണാനുള്ള കൊതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ആമിക്കുട്ടിയുടെ പിറന്നാള് ഇതുവരെ അവര് വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിട്ടാണോ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചെടുപെടാൻ പെടാന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ പോവായിരിക്കാം ചിലപ്പോ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ പോവല്ലായിരിക്കാം പിന്നെ അവര് എന്താ പറയാ ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേയുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ലൈഫിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു ജീവൻ തന്ന ഒരാളെ പോലെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിലൂടെ കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ കാരണം നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിനെ പെട്ടെന്ന് ജീവനുള്ള ഓണക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം വരും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മള് എന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓട്ടെ കൊടുത്ത് കണ്ടേക്കുന്ന പപ്പ പപ്പാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറയാ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അത്ര പറയാനുള്ളൂ അടുത്തത് ശിവഗംഗയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ചേച്ചി വിഷു ചേട്ടനും കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്ലേസ് കിങ്ങിനി മോൾ ലവ് യു ഫാമിലി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാനുണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അത് മാത്രമായി പോകും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് സഞ്ജന അഖില ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ലവ് യു ഓൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ പാർക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ വരാറായോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കമ്മിങ് സൂൺ ആണ് അല്ലെ പത്താം തീയതി ആണ് മുപ്പതാം തീയതി എന്നാണ് പിറന്നാൾ വരും നാ
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിനെ ജീവൻ തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ആയി അപ്പൊ അത് വരച്ച ചേച്ചിയോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ പോലും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല അധികം നല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം പറയേണ്ടത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ അച്ഛൻ പപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം എന്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പപ്പാനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം പപ്പാടെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ലാലാജി പപ്പാനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ അടുത്ത ബാവച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കിൽ പോയപ്പോൾ അമ്പിളി ചേച്ചി അടുക്കി പോയിരുന്നോ അമ്പിളി ചേച്ചി ഉപ്പാറ വീട്ടിൽ വരാറില്ലയോ അമ്പിളി ചേച്ചി ഉപ്പാറ വീട്ടിൽ വരാത്ത എന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല അമ്പിളി ചേച്ചി അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്കായാലും കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി വരണ്ട അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം അതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത് മറക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് സമയം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കാം അവർക്കും കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പോയില്ല സീനത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മു എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയാണ് അമ്മു ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വിഷ്ണു കേട്ടോ അങ്ങനെ അവരെന്താ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ലൈക്ക് പഴംപൊരി പിന്നെ പിന്നെ എന്തുട്ടാ കപ്പ ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണി അങ്ങനെ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം മറ്റേ പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോവാ കേട്ടാ ആമിയുടെ ആ ചോദിക്കും പേര് ഞാൻ പറയാം മീനു വിശ്വനാഥനാണ് ചോദിച്ചാൽ ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പാർട്ടിക്ക് അമ്മു വിച്ചു ജാൻകി സുതാമ പപ്പ അമൽ ചേട്ടൻ കുഞ്ഞു ചേച്ചി ആമി അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നടക്കുമോ അച്ഛനും ട്രാവൽ അമ്മയ്ക്കും ട്രാവൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ പൊതുവെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അച്ഛന് ഇഷ്ടമാണ് പോകാണ്ടൊക്കെ പക്ഷെ അമ്മ ഇല്ല അച്ഛന് എങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ അച്ഛൻ വരാറില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ചൊറിച്ചിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ കാര്യങ്ങളെ കേട്ട് അമ്മേനെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അമ്മേനെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കുക കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് ചൊറിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം നിസ്സാരം ഈ തൃശൂർ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ പൊക്കോ അവിടെ പോയി ഉറപ്പായിട്ടും കുറയും കുറയും വേണ്ടും അവിടെ വരെ ഒന്നും പോകാൻ പോലും അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല ആ അമ്മേനെ നമ്മൾ ഇടുക്കിക്കോ തൃശൂർക്കോ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ചാലക്കുടിക്കോ ചാലക്കുടി അല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കോ ഒക്കെ കൊണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം ചോദിച്ചേക്കണേ ക്യു എന്റെ എത്ര തവണ ചെയ്തു കണ്ടന്റ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കരുത് ഓക്കെ ഏട്ടാ അത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു കമന്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ അത് ക്യൂ എന്റെ നമ്മൾ എത്ര തവണ ഒത്തിരി ഒത്തിരി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒന്നും വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര മയ്യാത്തൊരു ഉണ്ണിനെയായിട്ട് എവിടെയും പോയി നിന്ന് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാണണ്ട കേട്ടോ അതെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മു ആൻഡ് വിച്ചു ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഉറപ്പായും പോകണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ
വിട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെവിയുടെ കാണിക്കാം കാര്യം അവള് ചെവിയുടെ അസസ് വരുമ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് തിരുമ്പും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെവിയുടെ എവിടെ യാത്ര വൈകി വേണ്ട നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോ ഇടുക്കിക്ക് പോയതല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യരുത് ഉണ്ണിനായിട്ട് അവൾക്ക് കുറച്ച് സെറ്റ് ആവട്ടെ അവള് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര പൊതിഞ്ഞ് കേട്ട് തലയൊക്കെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഉണ്ണിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം മങ്കിത്തൊപ്പി വരണം നമ്മൾ എല്ലാ തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ശ്വാസം കയറുന്നതും ചെവി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ശ്വാസം അല്ല കാറ്റ് കയറുന്നതും ചെവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ തരുമ്പോ മൂക്കിലൊഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്തോ കൊണ്ടുവരണം ചെവിയുടെ എന്തോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇതിട്ട് നിക്കുന്നത് കേട്ടോ പോണ് പോവണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ തീരുമാനമല്ല ചെലക്ക് കൊടുക്കുന്നത് യെസ് അതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോവാൻ ചിലപ്പോൾ പോകില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ധനുഷ എന്റെ അക്ഷയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് സിന്ധു അമ്മയ്ക്കും പപ്പയ്ക്കും പപ്പയ്ക്കും ഒഴിച്ചിൽ തുടങ്ങി വിശ്രമത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ പോയി അവരെ സഹായിച്ചൂടെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വിഷമുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം ഭയങ്കര വേദന എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ പറയും ഭയങ്കര വേദന അടി ഇനി ചില ദിവസം എണീക്കത്തില്ല കേട്ടോ എനിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്നും പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ എണീക്കുമ്പോ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റിയമ്മെന്ന് ഞാൻ പറയും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ആ കൈയൊന്നും അനക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നപ്പോ അമ്മ കുറെ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ണി കറിയുമ്പോ ഒക്കെ അവളെ പോയി എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ നടുവിനൊക്കെ വേദനയുള്ളൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ണിനെ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ വെയിറ്റൊന്നും താങ്ങി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്നാലും അമ്മ കൊച്ചു കരയുമ്പോഴോ പിറക്കുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ എടുക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ പപ്പയ്ക്കും ഇപ്പൊ നടുവ് വെട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് തിരുമാൻ പോയേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എനിക്ക് വോയിസ് അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമാൻ പോയേക്കാണ് വന്നു കഴിയുമ്പോ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അയച്ചു കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണിഭാരം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോകാത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മ കുരിയൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് പല്ല് വന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിട്ട് തപ്പി നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിട്ട് പക്ഷെ വന്നിട്ടില്ല ആൾക്ക് പിന്നെ ലിജി തോട്ടപ്പിൽ തോട്ടപ്പള്ളി ആ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മുവിനെ അപ്പു വിളിക്കാറുണ്ടോ പിണക്കം മറന്ന് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുക അമിച്ചൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അമിച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആരും വാങ്ങിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കുഞ്ഞാഞ്ഞ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പ മുഫീദ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നിപ് കെയർ ആ നിപ് കെയർ എന്ന നെയ്മുള്ള ഓയിൻമെന്റ് യൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറിയത് അമ്മു യു ഓൾസോ ട്രൈ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് മാറും ഞാൻ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിന് തന്നോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതുവരെ കുറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ആയി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചവർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പേരിലോട്ട് അത് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ട് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ വീഡിയോക്കത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിഷമം അതൊരു പ്രശ്നം ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു തമ്മിൽ ഇട്ടതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മനുഷ്യരെങ്കിലും കയറി കാണും അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട കാര്യം വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കുറെ ഇതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊന്
ജിബി അന്ന ബാബു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറി എല്ലാ എല്ലാവരും ഒത്തൊരു ചേർന്നു ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾക്കിടയിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അവരുടെ അടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കട ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് വെച്ചപ്പോ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എന്താ പറയാ അങ്ങട്ടേക്ക് ഇങ്ങട്ടേക്കും വന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ അങ്ങട്ടേക്കും ഇങ്ങട്ടേക്കും അത് മാറി വരേണ്ട കുറച്ച് സമയമാണ് എല്ലാ ഫാമിലിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോ അത് ഷടുക്ക് പിടിക്കാൻ മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാറില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് മറക്കാൻ അവർക്ക് സമയം വേണമായിരിക്കും അവർക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് മറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം വേണം ആ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പത്തെ ഈ ഒരു സമയം ഇതൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഇത് തന്നെ എന്തായാലും വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രുതി പൊന്നോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയുമോ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഉണ്ടല്ലേ മുതൽ എന്റെ ലൈഫില് ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടമാണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിച്ചുന പിന്നെ അതിനൊന്നും ആൻസർ ഇല്ല കേട്ടോ വിച്ചു അവിടെങ്കിലും വിച്ചു പറയില്ല വീഡിയോ ഇട്ടേ ശരി എനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് അജിത ഒരു ഹായ് തരാമോ അമ്മോസി ഹായ് നിങ്ങളുടെ ധന്യ തോമസ് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ലവ് യു മഞ്ഞിനി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര മന്തായി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടിപ്പ് പറയാവോ അമ്മു ചേച്ചി നമ്മള് രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ കാർക്കൂന്തൽ ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടേക്കുന്ന മുടി നനഞ്ഞിരിക്കാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടി വയ്ക്കുക അത് കാര്യം പനിയൊക്കെ ജലദോഷം ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ ഉണക്കിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നനവ് നനവ് അങ്ങനെ ഈർപ്പടിച്ചിട്ട് വേറെ അസുഖം അപ്പൊ ഹലോ എന്റെ പേര് ഐഷ റിയ ഒന്ന് ഒരു ഹായ് പറയൂ ലവ് യു ജാനുവാവേ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ഡ്രീം എന്താ എന്താ എന്താവാനാണ് ഒരുപാട് ഡ്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിയും കാലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഡ്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവലിംഗ് ആയി പോവാനുള്ള പ്ലേസ് എവിടെയാ മണാലിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഷൈജ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ് അമ്മു ആൻഡ് ലിച്ചു കിങ്ങിനി എല്ലാവരും സുഖമാണ് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോകുമ്പോ കിങ്ങിനിക്ക് സുഖമായോ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും തത്തമ്മ ചേച്ചിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എല്ലാവരെയും ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇടണം ഷുവർ ആയിട്ട് ഇടണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് സീനത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മുവിനും ലിച്ചുവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് അമ്മു ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഏതാണ് വിച്ചു നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ലൈക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്തി ഇഷ്ടമാണ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കൊറേ പോകും അപ്പൊ നർത്താന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ലവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാം അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ആമിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇയർ അടുത്ത് അമ്മ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോ ചേച്ചി അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തത്തമ്മ ചേച്ചി നാട്ടുൻ എന്ന നിലയിൽ പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും പത്തില് ഒരു ഒമ്പതര മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ചേച്ചി അങ്ങനെ മാർക്ക് ഇടാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല നല്ല കമ്പനിയാണ് ചേച്ചി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര മെച്ചോർഡ് ആയ ഒരാളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഞാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയാണോ ചോദിച്ചു അതാ പറഞ്ഞേ അതാ കൊച്ചു പറഞ്ഞേ നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ ആളെ ഒരു വർഷം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ സർപ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടോ സർപ്രൈസ് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കട്ട് പോയത് കുഞ്ഞാഞ്ഞ ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേ വിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്താറാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
നമ്മള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുല്യ ആയിസാണ് അടുത്ത ചോദിച്ചാണേ ഇരുപത്താറ് ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങളാണ് കടയുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ പോയപ്പോ വലുതായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി ഇനി അറിയില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ ബ്രോയും സിസും നല്ല രീതിയിൽ പോണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറിന് പോണം അതില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആരോടും തന്നെ സംസാരിക്കാത്തതില്ല പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ആ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും അച്ഛോടും അമ്മയോടും ചിറ്റാമ്മയോടും മാവയോടും കുഞ്ഞാഞ്ഞോടും കുഞ്ചൂസിനോട് വരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളു കേട്ടോ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നൂസ് ആണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബഹറിൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാതിരിക്കില്ല താങ്ക് യു എപ്പോഴും കമന്റ് ചെയ്യും ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എങ്കിലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഇനിയും വായിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം കേട്ടോ എനിക്ക് ബഹറിനി വരണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാന്നേ അർച്ചന ഓമനക്കുട്ടൻ രണ്ടു പേരുടെയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് ഓട്ടോമൊബൈല് ബി ഹാപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അജിതകുമാരി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ അവരാണെന്ന് തോന്നിയോ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടേണ്ട നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുത്തിപ്പൊക്കാണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൂജേട്ടായെ വിളിക്കാറുണ്ടോ കിങ്ങിണിക്ക് കുങ്കിണിക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോ എത്ര മന്തായി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു വെച്ചോ പിന്നെ അതേപോലെ കിങ്ങിണിയെ കിങ്ങിണി കുട്ടിക്ക് ആ ഏഴ് മാസം പിന്നെ അമ്മ ചേച്ചി ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഒറ്റടി കുറ ഒറ്റടി കുറ ഉണ്ണി ഒരു ഇത്തിരി വലുതാവട്ടെ കാര്യം അവള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് എന്താ എല്ലാരും ഇരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കുറച്ചു നേരം എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ പോയി എടുക്കുമ്പോ അവളെ ഏങ്ങനെ എടുത്ത് കാര്യം കൂട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ആക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവക്കൊരു അറിവ് വരട്ടെ അല്ലെ അതെ അടുത്ത ചോദ്യം മിസ്രിയ നിസാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മു ചേച്ചി ഇനി പഠി ആ സോറി നമ്മൾ അത് വായിച്ചാണല്ലേ നീരജ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മു അമ്മു വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഏതാന്ന് എനിക്കോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാടിക്കണോ വെച്ചെനിക്ക് ഒത്തിരി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിയ ഡയറി മിൽക്കാട്ട പഠിച്ചത് അത് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിച്ചു മൂന്ന് ഫോട്ടോയും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറി ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിച്ചു ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് വിച്ചു ഇനി അപ്പോ ജോലി നോക്കുന്ന പോകുമോ ജോലിക്ക് മാബിൽ തോമാസ് പറഞ്ഞേക്കണെ ഇനി ആ പോകുന്ന നോക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ചാൻസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുന്ന കാരണമുണ്ട് അതിങ്ങനെ നിക്കുവാണ് പെൻഡിങ്ങിൽ അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും അഖിൽ മോഹൻ ഹായ് അമ്മിമോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോകുമോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മൽ ചേട്ടൻ സിന്ധുമ്മ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ കാർത്തിക അത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഫാൻ ആണ് ഒരു ഹായ് പറയണം പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വിച്ചു ചേട്ടനെ എന്നോടാണോ ദൈവേ വിച്ചു ചേട്ടനെ അമ്മു ചേച്ചിയെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി തിരിച്ച അമ്മുവിന് ചേച്ചിയെയും ആ ഫസ്റ്റ് നീ പറഞ്ഞോട്ടെ ഫസ്റ്റ് നീ പറഞ്ഞോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും വായിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഗിങ്ങിണിക്ക് ചക്കരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല
നാണക്കെട്ട് പോകും വേണോ പറയണോ ഒരു അമ്പത് പൈസ കവർ പിടിച്ചിട്ട് കടകളുടെ ബോർഡ് വായിച്ച സാധനം ഞാൻ നോക്കും ഇത് ഏത് സാധനം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആളെ എന്നെ കണ്ട വഴി തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി ആരാന്നുള്ളത് അതിന് ഞാൻ പിടിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മു സിജി റോയ അമ്മു ഒരിക്കൽ പോലും ലാൽപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അതൊന്നും പറയണില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാൽപ്പപ്പാനെ പറ്റി പറയാ എനിക്ക് ലാൽപ്പപ്പാനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് കൊറേ ഓർമ്മകളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു വയസ്സ് ഒരു മാസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് പപ്പ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് സുനിപ്പപ്പാനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് പപ്പാനെ പറ്റി പറയാനെ അറിയൂ കാര്യം എന്റെ പപ്പയായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇടക്ക് തോന്നും പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് തോന്നി ഇത് തോന്നി ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ സത്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്ത് പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവ് വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല ആ സമയത്ത് എന്റെ സുനുപ്പ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയും കാര്യം ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നോക്കിയേക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാണ് ജസ്ലിൻ ജോബിയാണ് കുഞ്ഞുവായിക്ക് ഇപ്പൊ ചോറൊക്കെ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പനിയായ പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അവക്ക് എന്തൊരു ഇതാണ് എന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് വെറുക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് വെറുക്കി എടുത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അടുത്ത രാജ്യമോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോ പോലെ കുഞ്ചു സമോസ് ബോണ്ട് തിരിച്ച് പെരുമോ വരുമായിരിക്കാം എനിക്ക് യാതൊരു പഴക്ക വരുന്നില്ല എന്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചടുക്ക് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് അതൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ മാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ എന്റേത് അങ്ങനെ ആണ് അപ്പം എല്ലാം ഇതാവുമായിരിക്കാം അപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇനിയും എന്താ പറയുക കൊറേ മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ മാത്രമേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്നില്ല പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അധികം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള പെല്ലായിക്കും ഒന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്ക പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സാനി കുഞ്ഞേ അമ്മിട് മോളിനെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സിന്ധമ്മ എന്ന കമ്മലിട്ട് കേട്ടോ കമ്മലിട്ടിട്ട് കിങ്ങിനിക്കുട്ടിയുടെ മുഖം അയ്യോ ഇങ്ങനെ അയ്യട്ട മുഖം അഞ്ചിനാണോ അമ്മ ഞാൻ എടുക്കാന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രോ നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അമ്മടയിലല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ എടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാറിച്ച് നടക്കും ഇത് ഒരാൾ നിക്കുന്ന വേണം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സൗട്ടി നിക്കുന്നത് ആ വലിയ വിലം കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ കാര്യം കാല് ഇതാകാറായിട്ടില്ല അല്ലേ